。哦，对了，我下的会很慢，你得忍耐一下啊。可是那个小孩跟我说，他从来没跟别人下过棋。照你这么一说的话，我倒可以做一下职业棋手，随随便便赢几两个冠军，赚点钱也不错嘛。真的迫不及待的想和你对局，看看我现在的棋力能不能追得上你。对不起，余亮，我暂时可能不会再跟你下棋了。告诉我吧，到底是不是你？余亮迟到十五分钟，叛父白潇潇胜。抓不住的那个人，今天你突然告诉他出现在我面前，所以你到底是不是时光？不对，你的棋深不可测，比几年前的那个他还要强。更不要提联赛上什么乱七八糟的那一局，你绝对不可能是时光，绝对不是。从形式上看，他应该还能再支撑一会儿。可惜他晚了一步，现在已经没有机会了。下在这儿，十七之二，他就做不活了。算到我会慢你一步，对吧？就好像你已经看透这边的棋，早就没有希望了。为什么不管我用什么办法，你好像都事先知道一样？为什么跟你下棋会这么绝望？所以你能不能回答我一次？我输了，小光，他认输了。你确定这个人是余亮？我确定，这就是小亮。你是怎么判断的？你不是说千古梧桐局吗？你还跟我说什么啊？这世界上绝对不可能有一模一样的棋，就好像没有一模一样的人一样。但是一个人的思考方式和习惯是很难改的，正所谓江山容易改，个性最难移。你看看，这盘棋像什么？像不像？